姿勢、谷崎淳一郎。それはまだ、人々が、愚かという尊い徳を持っていて、世の中が、今のように激しくきしみ合わない自分であった。殿様や、若旦那ののどかな顔が曇らぬように、御殿女中や、おいらんの笑いの種が尽きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの、奉還だのという職業が、立派に存在していけたほど、世間がのんびりしていた自分であった。女貞九郎、女地雷や、女鳴神、当時の芝居でも、草草子でも、すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼も、こぞって美しからんと努めた挙句は、天品の体へ絵の具をつぎ込むまでになった。高烈な、あるいは絢爛な、線と色とが、その頃の人々の肌に踊った、馬道を通うお客は、見事な彫り物のある籠書きを選んで乗った。吉原、辰巳の女も、美しい彫り物の男に惚れた。バクと、飛びの者はもとより、町人から、稀には侍なども入れ墨をした。時々、両国で催される彫り物会では、参会者、おのおの肌を叩いて、妙に奇抜な衣装を誇り合い、表紙あった。聖吉という若い彫り物師の腕利きがあった。浅草のチャリ文、松島町の八つ平、コンコン二郎などにも、大人の名手であると、もてはやされて、何十人の人の肌は、彼の絵筆の下に、ぬめじとなって広げられた。彫り物界で好評を博す彫り物の多くは、彼の手になったものであった。ダルマ菌はぼかしぼりが得意と言われ、カラクサゴンタはしぼりの名手と称えられ、聖吉はまた奇形な構図と妖艶な線とで直しられた。元豊国国貞の風を慕って、浮世絵師の都制をしていただけに、彫物師に堕落してからの聖吉にも、さすが絵描きらしい両親と栄冠とが残っていた。彼の心を引きつけるほどの、皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の彫り物をあがなうわけにはいかなかった。たまたま書いてもらえるとしても、一切の構図と費用とを彼の望むがままにして、その上、耐え難い針先の苦痛を一月も二月もこらえなければならなかった。この若い彫り物師の心には、人知らぬ快楽と祝願とが潜んでいた。彼が人々の肌を針で突き刺すとき、シンクに血を含んで腫れ上がる肉のうずきに耐えかねて、大抵の男は苦しきうめき声を発したが、そのうめき声が激しければ激しいほど、彼は不思議に言い難き愉快を感じるのであった。彫り物のうちでも、ことに痛いと言われる、しぼり、ぼかしぼり、それを持ち得ることを彼はことさら喜んだ。一日平均五六百本の針に刺されて、色揚げを良くするため、湯へ使って出てくる人は、皆、半死半生の体で、聖吉の足元に打ち倒れたまま、しばらくは身動きさえもできなかった。その無残な姿を、いつも聖吉は、冷ややかに眺めて、さぞ痛みでがしょうな、と言いながら、心よさそうに笑っている。育児のない男などが、まるで、血死後の苦しみのように口を歪め、歯を食いしばり、ヒーヒーと悲鳴を上げることがあると、彼は、お前さんも江戸っ子だ。辛抱しなさい。この聖吉の針は、飛び切りに痛えのだから。こう言って、涙に潤む男の顔を横目で見ながら、構わず掘っていった。また、我慢強い者がぐっと肝を据えて、眉一つしかめず、こらえていると。ふむ、お前さんは見かけによらねえ突っ張り者だ。だが見なさい。今にそろそろうずき出して、どうにもこうにもたまらないようになるから、と白い歯を見せて笑った。彼の年来の祝願は、後期ある美女の肌を得て、それへ、己の魂を掘り込むことであった。その女の素質と要望とについては、いろいろの注文があった。ただに美しい顔、美しい肌とのみでは、彼はなかなか満足することができなかった。江戸中の色町に名を響かせた女という女を調べても、彼の気分にかなった味わいと調子とは容易に見つからなかった。まだ見ぬ人の姿形を心に描いて、三四年は虚しく憧れながらも
、彼はなおその願いを捨てずにいた。ちょうど四年目の夏のとある夕べ、深川の料理屋、平瀬の前を通りかかった時、彼はふと、角口に待っている、カゴのすだれの影から、真っ白な女の素足のこぼれているのに気がついた。鋭い彼の目には、人間の足は、その顔と同じように、複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼にとっては、尊き肉の宝玉であった。親指から起こって小指に終わる繊細な5本の指の整い方、江ノ島の海辺で取れる薄紅色の貝にも劣らぬ爪の色合い、玉のようなキビスの丸み、清烈な岩間の水が絶えず足元を洗うかと疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の生き地に声太り、男のむくろを踏みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が長年尋ねあぐんだ女の中の女であろうと思われた。聖吉は踊り立つ胸を押さえて、その人の顔が見たさに、カゴの後を追いかけたが、二三丁行くと、もうその姿は見えなかった。聖吉の憧れ心地が激しき恋に変わって、その年も暮れ、五年目の春も半ば追い込んだある日の朝であった。彼は、深川佐賀町の偶居で、ふさようじを加えながら、錆びたけの濡れ縁に、おもとの鉢を眺めていると、庭の裏木戸を大人う気配がして、袖垣の陰から、いつぞ見慣れぬ小娘が入ってきた。それは、聖吉が馴染みの辰巳の羽織からよこされた、使いのものであった。姉さんからこの羽織を親方にお渡しして、何か裏地へ絵模様を書いてくださるように、お頼み申せって。と、娘は、ウコンの風呂敷をほどいて、中から、岩糸尺の似顔書きの多頭に包まれた女羽織と、一通の手紙とを取り出した。その手紙には、羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、使いの娘は、近々に私の妹分として、お座敷へ出るはずゆえ、私のことも忘れずに、この子も引き立ててやってください、としたためてあった。どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃお前は、この頃、こっちの方へ来なすったのかこう言って、聖吉は、しげしげと娘の姿を見守った。年頃は、ようよう十六か七かと思われたが、その娘の顔は、不思議にも、長い月日を色里に暮らして、幾十人の男の魂をもてあそんだ、年間のようにものすごく整っていた。それは、国中の罪と宝との流れ込む都の中で、何十年の昔から行き変わり死に変わった見目麗しい多くの男女の夢の数々から生まれいずべき器量であった。お前は去年の6月頃、平瀬からカゴで帰ったことがあろうがな。こう尋ねながら聖吉は娘を縁へかけさせて、ビンゴ表の台に乗った高知な素足を死災に眺めた。ええ、あの自分なら、まだお父さんが生きていたから。平瀬へもたびたび参りましたのさ。と、娘は奇妙な質問に笑って答えた。ちょうどこれで足掛け五年、己はお前を待っていた。顔を見るのは初めてだが、お前の足には覚えがある。お前に見せてやりたいものがあるから、上がってゆっくり遊んでいくがいい。と、聖吉は、糸間を告げて帰ろうとする娘の手を取って、大川の水に臨む、二階座敷へ案内した後、巻物を二本取り出して、まずその一つを娘の前に繰り広げた。それは、古の暴君、中央の長妃、バッキを描いた絵であった。瑠璃珊瑚を散りばめた、金管の重さに、得たえぬなよやかな体を、ぐったり甲乱に持たれて、羅領の木装を、木座橋の中段に翻し、右手に大阪月を傾けながら、今しも定然に、形せられんとする、生贄の男を眺めている、木先の風情と言い,い、鉄の鎖で、獅子を道中へ結いつけられ、最後の運命を待ち構えつつ、木先の前に頭をうなだれ、目を閉じた男の顔色と言い,い、ものすごいまでに、巧みに描かれていた。娘は、しばらくこの奇怪な絵の表を見入っていたが、知らず知らず、その瞳は輝き、その唇は震えた。怪しくも、その顔は、だんだんと木先の顔に似通ってきた。娘は、そこに隠れたる、真の己を見出した。この絵には、お前の心が映っているぞ
、こう言って、清吉は心よげに笑いながら、娘の顔を覗き込んだ。どうしてこんな恐ろしいものを私にお見せなさるのですと、娘は青ざめた額をもたげて言った。この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に混じっているはずだ。と、彼はさらに他の一本の画服を広げた。それは、ヒヨという画題であった。画面の中央に若い女が桜の幹へ身を寄せて足元にルイルイと倒れている多くの男たちのムクロを見つめている。女の身辺を舞いつつ勝ち時を歌う小鳥の群れ。女の瞳に溢れたる抑えがたき誇りと喜びの色。それは戦いの後の景色か、花園の春の景色か。それを見せられた娘は。我と我が心の底に潜んでいた何者かを探り当てたる心地であった。これはお前の未来を絵に表したのだ。ここに倒れている人たちは皆これからお前のために命を捨てるのだ。こう言って聖吉は娘の顔と寸分たがわぬ画面の女を指した。ご将だから早くその絵をしまってください。と娘は誘惑を避けるがごとく画面に背いて畳の上へ突っ伏したが、やがて再び唇を罠泣かした。親方、白状します。私はお前さんの察しの通り、その絵の女のような性分を持っていますのさ。だからもう堪忍して、それを引っ込めておくんなさい。そんな卑怯なことを言わずと、もっとよくこの絵を見るがいい。それを恐ろしがるのも、まあ今のうちだろうよ。こういった聖吉の顔には、いつもの意地の悪い笑いが漂っていた。しかし、娘のつむりは、容易に上がらなかった。呪盤の袖に、顔を覆って、いつまでも突っ伏したまま。親方、どうか私を返しておくれ。お前さんのそばにいるのは恐ろしいから。と、幾度が繰り返した。まあ待ちなさい。己がお前を立派な器量の女にしてやるから。と言いながら、聖吉は、何気なく娘のそばに近寄った。彼の懐には、かつてオランダ医からもらった。麻酔剤の瓶が忍ばせてあった。日はうららかに川面を置いて、八条の座敷は燃えるように照った。水面から反射する光線が、無心に眠る娘の顔や、障子の髪に金色の波紋を描いて震えていた。部屋の仕切りを立て切って、彫り物の道具を手にした聖吉は、しばらくはただうっとりとして座っているばかりであった。彼は、今初めて女の妙想をしみじみ味わうことができた。その動かぬ顔に相対して、十年百年この一室に正座するとも、なお開くことを知るまいと思われた。古のメンフィスの民が荘厳なるエジプトの天地をピラミッドとスフィンクスとで飾ったように、聖吉は正常な人間の皮膚を自分の恋で彩ろうとするのであった。やがて彼は左手の小指と、薬指と親指の間に挟んだ絵筆の方を娘の背に寝かせ、その上から右手で針を刺していった。若い彫り物師の心は墨汁の中に溶けて皮膚に滲んだ。焼酎に混ぜて彫り込む琉球酒の一滴一滴は彼の命の滴りであった。彼はここに我が魂の色を見た。いつしか昼も過ぎてのどかな春の日はようやく暮れかかったが、聖吉の手は少しも休まず、女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きを案じて、迎えに出た箱屋までが、あの子なら、もう塔に帰っていきましたよ。と言われて追い返された。月が対岸の都州屋敷の上にかかって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に流れ込む頃には、彫り物はまだ半分も出来上がらず、聖吉は一心に、ろうそくの芯をかき立てていた。一点の色を注ぎ込むのも、彼にとっては容易な技でなかった。刺す針、抜く針の旅ごとに深いため息をついて、自分の心が刺さるように感じた。針の跡は次第次第に巨大な女郎雲の形を備え始めて、再び夜がしらしらとしらみそめた自分には、この不思議な魔性の動物は八本の足を伸ばしつつ、背一面にわだかまった。春の夜は
、上り下りの川船のロゴエに開け離れて、朝風をはらんで下る、白穂の頂きから、薄らぎ始める霞の中に、中洲、箱崎、霊岸島の家々のイラカがきらめく頃、聖吉はようやく絵筆を置いて、娘の背に彫り込まれた、雲の形を眺めていた。その彫り物こそは、彼の生命のすべてであった。その仕事を成し終えた後の彼の心はうつろであった。二つの人影はそのまま少々しばらく動かなかった。そうして低くかすれた声が部屋の紙壁に震えて聞こえた。己はお前を本当の美しい女にするために、彫り物の中へ己の魂を打ち込んだのだ。もう今からは日本国中にお前に勝る女はいない。お前はもう今までのような臆病な心は持っていないのだ。男という男は皆お前の肥やしになるのだ。その言葉が通じたか。かすかに糸のようなうめき声が女の唇に上った。娘は次第次第に知覚を回復してきた。重く引き入れては重く引き出す固い気に、雲の足は生けるがごとく前動した。苦しかろう。体を雲が抱きしめているのだから。こう言われて娘は細く無意味な目を開いた。その瞳は夕月の光を増すようにだんだんと輝いて男の顔に照った。親方、早く私に背中の彫り物を見せておくれ。お前さんの命をもらった代わりに私はさぞかし美しくなったろうね。娘の言葉は夢のようであったが、しかしその調子にはどこか鋭い力がこもっていた。まあこれから湯殿へ行って色上げをするのだ。苦しかろうが、ちっと我慢をしな。と、聖吉は耳元へ口を寄せて、いたわるように囁いた。美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱してみせましょうよ。と、娘は身内の痛みを抑えて、強いて微笑んだ。はあ、湯が染みて苦しいこと。親方、五章だから私を売っちゃって、二階へ行って、待っていておくれ。私はこんな惨めなざまを男に見られるのが悔しいから。娘は、湯上がりの体を拭いもあえず、いたわる聖吉の手を突きのけて、激しい苦痛に、流しの板の前身を投げたまま、うなされるごとくにうめいた。きちがえじみた髪が、悩ましげにその頬へ乱れた。女の背後には、兄弟が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その表へ映っていた。昨日とは打って変わった女の態度に、聖吉は一方ならず驚いたが、言われるままに一人二階に待っていると、およそ半時ばかり経って、女は洗い髪を両肩へ滑らせ、身じまいを整えて上がってきた。そうして苦しみの影も止まらぬ晴れやかな眉を張って、乱感にもたれながら、おぼろにかすむ大空を仰いだ。この絵は、彫り物と一緒にお前にやるから。それをもってもう帰るがいい。こう言って、聖吉は、巻物を女の前に差し置いた。親方、私はもう今までのような臆病な心をさらりと捨ててしまいました。お前さんは、真っ先に私の肥やしになったんだね。と、女は剣のような瞳を輝かした。その耳には、外貨の声が響いていた。帰る前にもう一遍、その彫り物を見せてくれ。聖吉はこう言った。女は黙ってうなずいて肌を脱いだ。檻から朝日が彫り物の表に刺して、女の背中は散乱とした。